WTJ Mármore Distribuidor, de Pias e Soleira de Mármore e Granito. Para todo o Nordeste, o melhor preço para revenda. A WTJ Mármore Distribuidora convida você que é representante na área de armazém de construção para vir conhecer e fazer uma ótima parceria em todo o Norte e Nordeste. Visite o nosso Instagram. Está aí no primeiro comentário fixado. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem... Corra atrás! Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde vocês, torcedores, têm voz e vez aqui no canal. E eu peço para toda a galera que está chegando aqui nesse vídeo, chegar aí dando o seu like, que isso ajuda muito aqui para esse vídeo ir para mais palmeirense. E quem caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal. E para quem é inscrito, muito obrigado por estar participando aqui no canal, sempre comentando, deixando seu like, mandando seu áudio nas lives. Muito obrigado, torcedor palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos para algumas notícias do nosso grandioso Palmeiras. O maior campeão do Brasil, atual campeão paulista, atual campeão da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. Galera palmeirense, o nosso Palmeiras jogou ontem contra o Curitiba e perdeu por 1 a 0. E amanhã já tem Palmeiras novamente. Em três dias o Palmeiras vai fazer duas partidas, torcedor palmeirense. Realmente não é fácil para os jogadores, meus amigos palmeirense. Amanhã é clássico, amanhã é força máxima e vamos para cima do São Paulo lá no Morubi. Torcedor palmeirense. Então, galera palmeirense, eu quero começar esse vídeo aqui com uma grande notícia para o torcedor palmeirense, que estava esperando essa notícia há bastante tempo. Então, vamos lá. O Wesley voltou. O atacante está totalmente recuperado de cirurgia no joelho esquerdo. Já finalizou a transição física e está à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. Que baita notícia em torcedor palmeirense. E ele pode ser relacionado já para a partida de amanhã contra o São Paulo. E poderá entrar no segundo tempo. Torcedor palmeirense está totalmente recuperado. Vai ganhar ritmo de jogo nessa semana que tem jogo amanhã, segunda e quinta-feira, e esse domingo o outro já é a grande final da Copa do Brasil. Então, vamos é, comemorar, torcedor palmeirense, porque o Wesley, para mim, na minha opinião, é o melhor atacante que temos no nosso elenco. Quem co concorda, deixa aí a sua opinião. Quem acha que tem algum atacante lá no Palmeiras que é melhor do que o Wesley, Coloque aí a sua opinião também. Então, vamos torcer para o garoto voltar muito bem e continuar jogando aquele belíssimo futebol que ele vinha jogando com a camisa do Palmeiras. Boa sorte, Wesley. Você é um grande jogador, tem bastante potencial e que essa sua volta aí tenha bastante sucesso, o garoto Wesley. Então, vamos lá, torcedor palmeirense. Reforços no Palmeiras. Abel pede e diretoria busca dois centroavantes. O Palmeiras já planeja a temporada 2021. Oficialmente, o ano começa para o Palmeiras após a final da Copa do Brasil. Os jogos contra o Grêmio estão marcados para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. De olho nos campeonatos que estão por vir, o técnico Abel Ferreira já tem reuniões frequentes com a diretoria do Palmeiras. Ele já indicou pelo menos seis nomes e pediu dois centroavantes com característica diferente de Luiz Adriano. Para o português ter três atletas de frente deve ajudar na caminhada rumo aos títulos de 2021. E o Abel Ferreira falou o seguinte, nós temos de ter três atacantes como temos três goleiros. Essa é a minha opinião. 
Na equipe temos o Luiz Adriano, que tem feito um bom campeonato, o que não é fácil porque é o único centroavante que nós temos de raiz. Temos o Willian, que pode jogar por lá, o Rony também. Mas, de fato, nós precisamos aumentar a, é, a posição e ter mais jogadores nessa posição. Ou seja, com Luiz Adriano potencialmente como titular, o elenco vai precisar ter pelo menos mais dois centroavante para atender o pedido de Abel Ferreira. Nessa, eu estou com o Abel Ferreira e concordo plenamente com ele. Se o Palmeiras conseguir aí trazer dois centroavante, Diego Costa e o Borré, seria sensacional. Ou então, fechava com o Borré e trazia outro centroavante aí para ajudar o elenco, para compor o elenco. Ou então, fechava com o Diego Costa e trazia outro centroavante aí para compor o elenco. Já seria uma ótima ajuda para o esquema tático do Abel Ferreira. Então vamos lá. Diego Costa, que está de férias em Alagoas, foi oferecido ao Palmeiras por seus empresários. As conversas avançaram até certo ponto, mas declinaram porque Diego Costa pediu um valor de salário muito alto, o que abortaria o planejamento financeiro do Palmeiras. Tati Castellano, no momento, é o atleta mais próximo, atacante do New York City dos Estados Unidos, tem curta carreira e é um jovem bastante promissor. Tem sondagem de clubes europeus e conversa diretamente com Anderson Barros. Uma reunião na semana que vem pode selar o acordo. Além do centroavante, Abel Ferreira também pediu um lateral direito e um meio campista de ofício. Ele está bastante descontente com a temporada do meia Lucas Lima, que não consegue se desenvolver e ter regularidade. Contra o Curitiba na derrota por 1 a 0, o meia não conseguiu fazer uma boa partida e nem criar oportunidades. Acabou substituído, não tem status de titular e ficou de fora das duas partidas do Mundial de clubes, indicando que está bem longe de conseguir vaga entre os titulares. É como eu venho falando aqui nas lives do canal, eu não acredito mais nesse Lucas Lima. E tem torcedor que ainda tem esperança que o Lucas Lima pode jogar muito com a camisa do Palmeiras. Esqueça isso, torcedor palmeirense. Dali não sai mais nada. Então, o Abel Ferreira está com um pensamento bastante promissor. Ter três centroavante ali à disposição do técnico, contratar um lateral direito e um meio campista, que é o que está faltando no Palmeiras. Porque não dá para confiar também nos meios campistas que temos no elenco. Notícia sobre o Gabriel Menino, torcedor palmeirense. Gabriel Menino fará tratamento intensivo para jogar as finais da Copa do Brasil. Na reapresentação do elenco do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Gabriel Menino foi reavaliado e é desfalque certo para o confronto diante do São Paulo na próxima terça-feira, no caso amanhã, no Murubi. Além disso, ele pode ficar de fora das duas últimas rodadas do Brasileirão. O departamento médico do clube paulista fará um tratamento intensivo para que o jogador fique à disposição do, atecno, do técnico Abel Ferreira para os jogos contra o Grêmio na grande final da Copa do Brasil. Então, galera, a minha preocupação era que se a lesão fosse grave, mas não é grave, torcedor palmeirense, ele vai ficar à disposição e vai jogar a final da Copa do Brasil, torcedor palmeirense, que é o mais importante para a gente finalizar a temporada 2020, porque essa ainda é a temporada 2020, torcedor palmeirense. Palmeiras ganhou a Libertadores em 2021, mas conta como Libertadores 2020. E se ganhar a Copa do Brasil, a mesma coisa. Se ganhar, vai ganhar a Copa do Brasil 2020, torcedor palmeirense. Então, comente bastante aí 
Deixe a sua opinião com tudo que foi falado aqui nesse vídeo torcedor palmeirense. Amanhã tem verdão, amanhã tem pós-jogo aqui e se Deus quiser vamos entrar aqui ao vivo para debater uma boa vitória contra o São Paulo torcedor palmeirense. Então galera, um grande abraço para vocês, tamo junto, fica com Deus e avante palestra. Fui!